ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பொறியல் நீன் பயன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ட்ரெயின் மீட் பண்ணும் போது ஓகேங்களா அது மீட் பண்ணுறதுக்கான டைம் அதே போல் அதை மீட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் ஒன்று பேசிக் வீடியோஸ் அது ரிலேட்டடான பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகேங்களா இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அந்த ரெண்டு வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த இந்த பாட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரிங்களா அதே போல் பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்காம இந்த வீடியோஸ் கண்டிப்பாக வராதிங்க ஏன்னா பேசிக்ஸில் நிறைய கொஷின்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலஸ் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா அது பேசிக் கான்செப்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து ஃபார்முலா ரிலேட்டடாக போகவே மாட்டோம் ஒன்லி கான்செப்ஷுவல் ரிலேட்டடாக தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் கொஷின் நம்பர் ஒன் டூ ஸ்டேஷன் ஓகேங்களா டூ ஸ்டேஷன் பி அண்ட் கியூ ஆர் ஒன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்டேட் ட்ராக் ஒன் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் செவன் ஏஎம் ட்ராவல் டுவோர்ட்ஸ் கியூ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அனதர் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எயிட் ஏஎம் ட்ராவல்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் பி அட் எ ஸ்பீட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வாட் டைம் தே வில் மீட் ஓகேங்களா அவங்க கொஷின்ஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நம்ம சின்னதாக டயராமாக ட்ரா பண்ணுவோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ரெண்டு ட்ரெயின் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரெயின் இதோட ஸ்பீடு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா என் டூ ரெண்டாவது ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை பின்னும் இந்த பாயிண்ட்டை கியூனு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா பியிலிருந்து புறப்படக்கூடிய ட்ரெயின் செவன் ஏஎம்முக்கு கிளம்பியாச்சு அதே போல் கியூவிலிருந்து கிளம்பக்கூடிய ட்ரெயின் வந்து எயிட் ஏஎம்முக்கு கிளம்பியிருக்கு ஓகேங்களா ஒரு மணி நேரம் கழித்து தான் வந்து இந்த கியூ பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா பி டு கியூ ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ கிலோ மீட்டர்னு சொல்லிட்டு கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அவங்க கொஷனில் கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா வாட் டைம் வாட் டைம் தே மீட் ஓகேங்களா அவங்க எந்த டைமில் மீட் பண்ணணும் அப்படின்றத கொஷின்ஸில் கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா நம்மளுக்கு எந்த டைமில் மீட் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஓகேங்களா இப்போ பீலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அதாவது ஏழு மணியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த பி ட்ரெயின் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் நம்ம பி ட்ரெயின் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ட்ரெயின் வந்து மீட் பண்ணக்கூடிய டைம் ஏழு மணியிலேருந்து அது மீட் பண்ணக்கூடிய டைமை நம்ம வந்து எக்ஸ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா மறந்துடுறீங்க எக்ஸ் ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா அதே போல் கியூலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு வந்து மீட் பண்ணக்கூடிய அந்த டைம் பீரியடை நம்ம எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னா நம்ம ஒன் ஹவர் கழித்து தான் வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பீல் ஸ்டார்ட் ஆன ட்ரெயின் வந்து செவன் ஏஎம் அதே போல் கியூவில் ஸ்டார்ட் ஆன ட்ரெயின் வந்து எயிட் ஏஎம் ஒன் ஹவர் கழித்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ வந்து பி ட்ரெயின் வந்து இப்போ எட்டு மணி நேரம் சாரி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து என் டூ ட்ரெயின் வந்து ஒன் ஹவர்ஸ் தான் எடுத்துக்கும் கரெக்டாங்களா ரெண்டும் மீட் பண்ணுறதுக்கு ஏன் அப்படின்னா ஒன் ஹவர் லேட்டாக தான் கிளம்பியிருக்கு ஓகே கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நம்மளுக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் ஸோ டைமால் ஈக் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா டைரெக்டாகவே ஆன்சர் கிடைக்க போது ஓ காம்ப்ளிகேஷன் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு பி ட்ரெயினோட ஸ்பீட் இன்டு அது மீட் பண்ணக்கூடிய டைம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டாவது ட்ரெயினோட ஸ்பீட் அதோட டைம் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா இப்போது டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஒன் ஜீரோ கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ஒன் ஒன் ஜீரோ கிலோமீட்டர் என் ஒன்னோட ஸ்பீடு வந்து டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் என் டூவோட ஸ்பீடு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா இப்போ இதிலிருந்து சிம்ப்ளிஃபிகேஷன் பண்ணும் போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஜீரோ இப்போ இன்னும் சிம்ப்ளிஃபிகேஷன் பண்ணும்
டென் ஏஎம் டென் ஏஎம்க்கு தான் வந்து இந்த ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து கரெக்டாக வந்து மீட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அப்போது ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் டூ டூ பேசஞ்சர் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிய சேம் ஹவர்ஸ் ஓகேங்களா அவங்க சேம் ஹவர்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த டே ஃப்ரம் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஷன் மூவ் டுவோர்ட்ஸ் ஈச் அதர் ஓகேங்களா அட் ஏ ரேட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வென் தே மீட் இட் ஈஸ் ஃபவுண்ட் தட் ஒன் ட்ரெயின் ஹேஸ் ட்ராவல் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் மோர் தென் த அதர் ட்ரெயின் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி மோர் தென் அதர் ட்ரெயின் வரும்போது நம்மளுக்கு பேசிக்ஸ் ஆஃப் பேசிக் வீடியோஸில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்த்து கண்டிஷனாக வந்து நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா அதை நீங்கள் டைரெக்டாக போடும்போது டைரெக்டாக ஈக்குவேஷன்ஸ் நிறைய டவுன்லோட் சாரி டெரைவ் பண்ணிட்டு வந்து அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் சரிங்களா அந்த ஈக்குவேஷன்ஸு சிம்பிளாக நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்க்கலாம் சரிங்களா த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஸ்டேஷன் இஸ் அவங்க ரெண்டு ஸ்டேஷனுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னதாக ட்ரா பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பி அண்ட் கியூ ரெண்டு டெஸ்டினேஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு டெஸ்டினேஷனோட டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல் டின்னு எடுத்துப்போம் இதோட டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது இதான் கொஷனில் கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இப்போது பி ட்ரெயினில் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடியது வந்து ஒரு பதினாறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் வந்துட்டுருக்கு அதே போல் கியூவில் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் வந்துட்டுருக்கு ஓகேங்களா ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்துட்டுருக்கு ஓகேங்களா ரெண்டு ட்ரெயினுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்துட்டுருக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன் ட்ரெயின் ஹேஸ் ட்ராவல் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் மோர் தென் த அதர் ட்ரெயின் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்போம் இப்போது சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் மோர் தென் த அதர் ஒன் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக வேகம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின் வந்து அதிகமான டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டுங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பதினாறு கிலோமீட்டர் இப்போ பி ட்ரெயின் ஓகேங்களா பி ட்ரெயின் வந்து ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஷின் ஈக்குவேஷன் மட்டும் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடே கிடையாது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பி ட்ரெயின் வந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கியூ ட்ரெயின் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா இந்த ட்ரெயினை விட பி ட்ரெயினை விட கியூ ட்ரெயின் வந்து அறுபது கிலோமீட்டர் வந்து அதிகமான டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கு ஏன் அப்படின்னா இதுதான் இதோட ஸ்பீடு தான் வந்து அதிகம் ஓகேங்களா பியோட ஸ்பீடு வந்து கம்மி அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் சிம்பிள் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை மட்டும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா போதும் இப்போ ஈஸியாக நம்ம ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அவங்க கொஷனில் கொடுத்துட்டாங்க அட் சேம் டைம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளுக்கு டைம் வந்து ரெண்டுத்தோட டைம் வந்து சேம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டி ஒன் டி டூன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது டைமுக்கான ஃபார்முலாஸ் தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் இப்போ எக்ஸ் டிவைடட் பை இதோட ஸ்பீடு வந்து பதினாறு ஈக்குவல் டு இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் அறுபது டிவைடட் பை இதோட ஸ்பீடு உள்ளனா டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் எக்ஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம சிக்ஸ்த்தால் அடிக்கும் போது சாரி த்ரீ டைம்ஸ் அடிக்கும் போது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை செவன் ஸோ இதை நம்ம கிராஸ் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணிப்போம் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸை நம்ம காமனாக வெளியே வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை செவன் வந்து கிடச்சிருக்கோம் இப்போது செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் கேன்சல் பண்ணிடலாம் த்ரீ டைம்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ அகைன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஃபைவ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டும் நம்ம கிராஸ் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம்
1.92 கிலோ மீட்டர் ஓகேங்களா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சிம்பிள் ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சரை வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் அறுபது ஓகேங்களா இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் அறுபது கூட்டினா நம்மளுக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்குது அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஓகேங்களா எக் எக்ஸோட வேல்யூவில்னா ஒன் நைன்டி டூ டூ இன்ட்டு ஒன் நைன்டி டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ ஃபோர் எயிட் டூ த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி அப்போ இதோட ஆன்சர் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஃபோர் 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 So, option D is the correct answer. Next, question number 3. Agra and Delhi are 160 km apart. A train leaves Agra for Delhi at, at a same time another train leaves Delhi for Agra. Both train meets 5 hours after they start moving. If the train travelling from Agra to Delhi travels 60 km per hour faster than then the other train find the speed of faster train okayla avanga questions la clear ah kuduttaanga adavad example agra to delhi 160 km appdin solittu okayla randathukku edai patta distance namalukku vandu therinjaachu okayla oru train vandu agra la inda edathila start aagudhu okayla adhe pole innoru train vandu delhi la start aayitu delhi to agra varudhu adhe pole agra to delhi vandu வர ரெண்டு ட்ரெயின் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸில் வந்துட்டுருக்கு ஓகேங்களா ரெண்டும் மீட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டைம்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஓகேங்களா அதோட ஸ்பீட் அதாவது இஃப் த ட்ரெயின் ட்ராவலிங் ஆக்ரா டு டெல்லி ட்ராவல் சிக்ஸ்டி சாரி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஃபாஸ்டர் தென் த அதர் ட்ரெயின் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆக்ராவிலிருந்து புறப்படக்கூடிய ட்ரெயினு ஒரு சிம்பிள் நம்ம நோட்டேஷன் கொடுப்போம் ஆக்ராவிலிருந்து நம்ம புறப்படக்கூடிய ட்ரெயினை நம்ம எக்ஸாம்பிள் என் ஒன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கப்புறம் அதே போல் இந்த ட்ரெயினை என் டூன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ அதோடய ஸ்பீடு வந்து இப்போ ஒரு ட்ரெயின் ஆக்ரா டு டெல்லி ட்ராவல் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஆக்ராலேருந்து டெல்லி போகக்கூடிய ட்ரெயின் வந்து சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஃபாஸ்டர் தென் அதர் ட்ரெயின் ஓகேங்களா அந்த ட்ரெயினை விட ஆறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக போயிட்ருக்கு ஓகேங்களா அதாவது என் டூவை விட சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக போயிட்டுருக்கு ஃபைன் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபாஸ்டர் ட்ரெயின் ஓகேங்களா இப்போ ஃபாஸ்டர் ட்ரெயினோட ஸ்பீடு தெரியணும் இதிலிருந்து நம்மளுக்கு என் டூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா டேரக்டாகவே வந்து ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடும் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் போட்டிருப்போம் இதே பேசிக் கான்செப்ட் அந்த கொஷின்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா என் அதாவது ரெண்டு ட்ரெயினோட ஸ்பீடை கொடுத்துட்டு அவங்க எக்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அதாவது ரெண்டும் மீட் பண்ணக்கூடிய டைம் இந்த இடத்துல டைமை கொடுத்துட்டே ஸ்பீட் கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் எந்தவித டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது அப்படியே நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் போக போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டி ஈக்குவல் டு நம்ம எப்பயுமே எடுத்துக்கக்கூடியது என்னது ஸ்பீட் இன்டு டைம் ரெண்டு டைமும் மீட் பண்ணக்கூடிய டைம் வந்து எக்ஸ் ஆர்ஸ் ஓகேங்களா ப்ளஸ் ஸ்பீட் இன்டு டைம் அதாவது இன்டு எக்ஸ் ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதிலிருந்து ரெண்டுமே வந்து சேம் டைம் பண்ணுறதால நம்ம எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் ஓகே ரெண்டு டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா என் டூ இந்த எக்ஸ் வந்து வேரி ஆகிருக்கும் நம்மளுக்கு ரெண்டும் சேம் டைமில் கிளம்புறதுனால அது வேரியேஷன் கிடையாது ஓகேங்களா இப்போது என் ஒன்று நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் தெரியும் என்ன அப்படின்னா என் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்டூ எக்ஸோட வேல்யூஸ் தெரியும் ஃபைவ் ஆர்ஸ் அதே போல் ப்ளஸ் என் டூ இன்டூ ஃபைவ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா இதுலேருந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் ஃபைவ் என் டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் என் டூ ஒன் சிக்ஸ்டி சரிங்களா இந்த பக்கம் வரும்போது நம்மளுக்கு ஒன் தேர்ட்டி டுவெல் டு டென் என் டூ இப்போது என் டூவோட வேல்யூ எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா பதிமூணு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஆனால் அவங்க கொஷின்ஸில் கேட்டது என்ன கேட்டுருக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபைன் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின் 
ஓகேங்களா ஃபாஸ்டர் ஸ்ட்ரெயினோட ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஃபாஸ்டர் ஸ்ட்ரெயின்னு போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக என் ஒன்று தான் இந்த இடத்துல ஃபாஸ்டர் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ என் ஒன் என் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஸோ என் டூவோட வேல்யூஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ ஆன்சர் வந்து நைன்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அதாவது என் ஒன்னோட ஸ்பீட் அதாவது ஃபாஸ்டர் ஸ்ட்ரெயினோட ஸ்பீட் அப்போது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் ஃபோர் ஏ ட்ரெயின் லெஃப்ட் ஃப்ரம் ஸ்டேஷன் ஏ ஃபார் ஸ்டேஷன் பி அட் ஃபோர் பிஎம் அட் அண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அட் எயிட் பிஎம் அனதர் ட்ரெயின் ஆல்சோ ஹேட் லெஃப்ட் ஃப்ரம் ஸ்டேஷன் ஏ ஃபார் ஸ்டேஷன் பி அண்ட் பேரல ட்ராக் அண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஹவு ஃபேர் ஃப்ரம் ஏ இஸ் ஹவு ஃபேர் ஃப்ரம் ஏ இஸ் அனதர் ட்ரெயின் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஓவர் டேக் த ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் அதுவும் கொஷின்ஸில் கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா செகண்ட் ட்ரெயின் வந்து ஃபஸ்ட் ட்ரெயினை கிராஸ் பண்ணும் போது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தான் வந்து நம்மளுக்கு கொஷின் ஓகேங்களா இப்போது எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேஷன் இருக்குது ஏ அண்ட் பி ரெண்டு ஸ்டேஷன் இதோ டிஸ்டன்ஸ் அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ண கிடையாது ஒரு ட்ரெயின் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நாலு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஒரு ட்ரெயின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஏஎம் சாரி ஃபோர் பிஎம் சரிங்களா ஃபோர் பிஎம்முக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு போயிட்ருக்கு அது எவ்வளோ ஸ்பீட் அப்படின்னா என் ஒன் ஈக்குவல் டு எண்பது கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போயிட்ருக்கு ஓகேங்களா அடுத்த ட்ரெயின் ஓகேங்களா அடுத்த ட்ரெயின் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இன்னொரு ட்ரெயின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் இந்த ட்ரெயினோட டைம் எவ்வளோ அப்படின்னா எயிட் பிஎம் எயிட் பிஎம்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது இதோட ஸ்பீடு எவ்வளோ அப்படின்னா என் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போயிட்ருக்கு ஓகேங்களா ஏ டு பி டெஸ்டினேஷன் ஆனால் ஏ டு பி டெஸ்டினேஷனோட இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் அவங்க கொடுக்க கிடையாது ஓகேங்களா ஆனால் என்ன சென்ட் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ட்ரெயின் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினாகவும் இதை வந்து நம்ம செகண்ட் ட்ரெயின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் ஆல்ரெடி நாலு மணிக்கே கிளம்பிடுச்சு ஆனால் செகண்ட் ட்ரெயின் எட்டு மணிக்கு தான் கிளம்புது கட்டுங்களா இந்த செகண்ட் ட்ரெயின் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினு கிராஸ் பண்ணும் போது அதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தான் வந்து கொஷின் ஓகேங்களா இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரெயின் எட்டு மணிக்கு கிளம்புது அப்போது ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் கட்டுங்களா அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் கட்டுங்களா இந்த ஃபோர் ஹவர்ஸில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எண்பது இன்ட்டு ஃபோர் இப்போது த்ரீ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஓகேங்களா அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு சாரி செகண்ட் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதாவது செகண்ட் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அது முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் முன்னாடி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் இப்போ கண்டிப்பாக வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து அந்த முந்நூற்றி இருபதையும் கிராஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரெயினை போகக்கூடிய ஸ்பீடையும் கிராஸ் பண்ணணும் கட்டுங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து அதோட ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் அவங்க கொஷின்ஸில் கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க பேரலல் ட்ராக் ஓகேங்களா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ் கிடையாது இது பேரலாக போக போகுது பேரலாக போகும்போது ரெண்டுத்தோட ஸ்பீடையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் என் டூ மைனஸ் என் ஓகேங்களா இப்போ இந்த என் டூ மைனஸ் என் ஒன்னும் போது என் டூவோட ஸ்பீடு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் என் ஒன்னோட ஸ்பீடு எவ்வளோனா எண்பது இது ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் கிடச்சிருக்கு அதாவது ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு என் ஆறுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு நோட்டேஷன் கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா நம்மளாம் எடுத்துக்கிறதா நோட்டேஷன் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை சரிங்களா இதிலிருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடுன்றதுக்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த இடத்துல அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் சாரி செகண்ட் ட்ரெயின் வந்து எட்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எட்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினோட ஸ்பீடு ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினோட ஸ்பீடு எவ்வளோ அப்படின்னா எண்பது அதை கிராஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகேங்களா கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க செகண்டு ட்ரெயின் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினோட ஸ்பீடு அதாவது எண்பது கிலோமீட்டர் போயிருக்கோம் அந்த ஒரு மணி நேரத்த
கரெக்டுங்களா அப்போது என்ன அர்த்தம் ஒரு மணி நேரத்தில் இது நாற்பது கிலோமீட்டர் முன்னாடி போயிருக்கு செகண்ட் ட்ரெயின் கரெக்டுங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது நம்ம டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி தான் அதுக்கு இடுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஒரு மணி நேரத்தில் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் கடந்துருச்சு அப்போது த்ரீ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி அப்போது எத்தனை ஹவர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கோம் டைம் பீரியட் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஓகேங்களா டைம் பீரியட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு இப்போது அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தான் அப்போது டைரெக்டாக நம்ம செகண்ட் ட்ரெயினோட ஸ்பீடோட நம்ம மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் டி ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் இப்போது நம்ம க்ராஸ் மல்டிஃபிகேஷன் சாரி இது எயிட் டைப்ஸ் சாரி எயிட் ஹவர்ஸ் ஓகேங்களா சரி எயிட் ஹவர்ஸ் ஸோ எயிட் நம்ம க்ராஸ் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது சிக்ஸ் ஸோ நைன் ஸோ ஒன் நைன் நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ கிலோமீட்டர் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் இப்போது ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ இந்த கொஷின்ஸை வந்து நம்ம சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா சரிங்களா சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் ட்ரெயின் சாரி செகண்ட் ட்ரெயின் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் ஓகேங்களா செகண்ட் ட்ரெயின் ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு வந்து இதை கேன்சல் பண்ணியிருக்கணும் அப்போது டைம் பீரியட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் ஃபார்ட்டி இல்லை இது கேன்சல் பண்ணும்போது எயிட் ஹவர்ஸ் கிடைக்குது அந்த எயிட் ஹவர்ஸில் டோட்டலாக வந்து அந்த ட்ரெயின் டூ வந்து கடந்துருக்கும் அப்போது எயிட் இன்ட்டு ட்ரெயின் டூவோட ஸ்பீட் இது போட்டோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ரெண்டே ஸ்டெப்பு தான் ஆன்சர் ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் ஏ பேசஞ்சர் ட்ரெயின் ரன்னிங் அட் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் லீவ்ஸ் த ரயில்வே ஸ்டேஷன் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர் ஏ குட்ஸ் ட்ரெயின் லீவ்ஸ் ஓகேங்களா இந்த கொஷின்ஸ்லேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆறு ஹவருக்கு முன்னாடி கூட்ஸ் ட்ரெயின் கிளம்பியாச்சு ஓகேங்களா அதுக்கு அப்போது தான் இப்போ தான் வந்து எண்பது கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் பேசஞ்சர் ட்ரெயின் வந்து கிளம்புது ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா முன்னாடியே வந்து கூட்ஸ் வந்து போயிடுச்சு ஓகேங்களா கூட்ஸ் ட்ரெயின் வந்து முன்னாடியே போயிடுச்சு ஆனால் இதோட ஸ்பீட் நம்மளுக்கு தெரியாது ஓகேங்களா இப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு பேசஞ்சர் ட்ரெயின் வந்து கிளம்புது இதோட ஸ்பீடு தெரியும் எவ்வளோ அப்படின்னா எண்பது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஓகேங்களா ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட டைம் பீரியட் எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஓகே சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கழித்து தான் வந்து இந்த பேசஞ்சர் ட்ரெயின் வந்து கிளம்புது ஓகேங்களா கூட்ஸ் ட்ரெயினை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்புறம் அவங்க கொஷின்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இட் ஓவர் டேக்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ பேசஞ்சர் ட்ரெயின் வந்து இந்த கூட்ஸ் ட்ரெயினை ஓவர் டேக் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஓவர் டேக் பண்ணுறதுக்கு டைம் பீரியட் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் கூட்ஸ் ட்ரெயின் கூட்ஸ் ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வந்து என்ஜின்னு எடுத்துப்போம் பேசஞ்சர் ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வந்து என்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா சேம் ப்ராப்ளம் சேம் கான்செப்ட் அப்படி டைரெக்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் கிடைக்க போகுது அதாவது டைம் பீரியடுக்கு என்ன பார்த்தோம் ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டுங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம லெட்டர்ஸில் எழுதிப்போம் ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு கரெக்டுங்களா இதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளத்தில் நம்ம அதுதான் பார்த்துருப்போம் ஓகே எங்கள் சால்வ் பண்ண மாதிரி பார்த்துருப்போம் ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டைம் பீரியடு எயிட் ஹவர்ஸ்னு கிடைக்கும் எயிட் ஹவர்ஸ் நம்ம மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கொஷின்ஸில் கேட்க கிடையாது ஓகே நம்ம ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடிலேருந்தே அந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீடை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இந்த கொஷினில் ஓகேங்களா இப்போது இதிலிருந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னும் போது சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஏன்னா ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இன்ஸு கூஸ் ட்ரெயினோட ஸ்பீட் என்ச் ஓகேங்கள
equal to 6 inch po ng is 32 kilometer per hour okay po option a is the correct answer